So hi, hello and welcome back to our channel Makal. This is Batman Lover and now I'm Harun. So in this video, let's talk about what I'm going to talk about. Actually, when I choose a racket, I'm going to talk about the first routing. I mean, I'm going to talk about the family. So I'm going to talk about the Astrox 99 and the Astrox 99 racket. I'm going to talk about the racket. I'm going to talk about the racket. I'm going to talk about the racket. நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே கேட்டிருந்தேன் ஸோ அதில் நீங்கள் சூஸ் பண்ணதுன்னா ஆஸ்ட்ராக்ஸ் நைன்டி நைன் தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணீங்க அண்ட் ஒரு சில ஒரு பத்து நாள் முன்னாடி என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ராக்கெட் வளர்ந்துருச்சு இன்னொரு இஷ்ட வசமாக ஆஸ்ட்ராக்ஸ் நைன்டி நைன் அந்த ஆரஞ்ச் கலர் ராக்கெட் வளர்ந்துருச்சு அண்ட் ஆஸ்ட்ராக்ஸ் நைன்டி நைனில் அந்த ஆரஞ்ச் கலர் சீரீஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்த சீரீஸ் வந்து இப்போ வரதும் இல்லை ஆக்சுவலாக நல்ல ஹெட்டவியாக இருக்கும் பட் ஆனால் அந்த ராக்கெட் வந்து இப்போது வரதே இல்லை நான் கூட வந்து ஒரு ஷார்ட்ஸ் வீடியோ போட்டிருப்பேன் நைன்டி நைன் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ராக்கெட் நான் சிங்கிள்ஸ் ஆடும்போது நான் ஆப்பனண்ட்டை வாங்கி அண்ணன் அது வீடியோ நான் போட்டிருப்பேன் ஸோ இப்போ வந்து அந்த ராக்கெட் வந்து சுத்தமாக வரதில்லை ஸ்டாக் எங்கேயுமே இல்லை அண்ட் அந்த ராக்கெட் வந்து இப்போ இம்போர்ட்டும் இல்லை எங்கேயும் கிடைக்கிறது இல்லை ஸோ அதுக்கு பதிலாக இப்போ நான் என்ன ராக்கெட் எடுத்திருக்கேன் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் நான் ஏன் இந்த ராக்கெட் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் அதே மாதிரி நைன்டி நைனை வந்து எப்படி இந்த ராக்கெட் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண போகுது அண்ட் அதே மாதிரி அந்த ராக்கெட்டோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன எனக்கு எப்படி சூட் ஆக போகுது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அண்ட் வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மக்கள் அனைவரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஏ டு ஜெட் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கான பர்ச்சேஸ் லிங்க் தரேன் ஸோ அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் உங்களுக்கு வேணுங்கிற பர்ச்சேஸை பண்ணிக்கலாம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ மக்கள் ஸ்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இப்போது ஆஸ்ட்ராக்ஸ் நைன்டி நைன் வந்து வரதில்லை அந்த 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 ராக்கெட்டோட ஹெட் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பயங்கரமாக இருக்கும் சும்மா நீங்கள் வந்து ஒரு பேக் கேன் கிளியர் பண்ணிங்கன்னா பேக் கோட்லேருந்து பேக் கோட் நம்ம பேக் கோட்லேருந்து ஆப்பன் அவுட் பேக் கோட் வரைக்கும் போகக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு பவர்ஃபுல் ராக்கெட் தான் வந்து ஆஸ்ட்ராக்ஸ் நைன் ஆஸ்ட்ராக்ஸ் சீரீஸ்லேயே இருக்கிறதுலேயே மச் பவர்ஃபுல் ராக்கெட்னா அது நார்மல் நைன்டி நைன் அந்த ஆரஞ்ச் கலர் சீரீஸ் தான் ஸோ இப்போது நான் ஏன் வந்து அந்த ராக்கெட் உடஞ்சதுக்கப்புறம் இன்னொரு ராக்கெட் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்க சொல்லிடுவா அதோட ரீப்ளேஸ் வந்து நான் என்ன ராக்கெட் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஏன் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நான் ராக்கெட் வந்து என்ன ராக்கெட் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ ஆல்ரெடி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் இருந்தாலும் மறுபடியும் நான் காட்டுறேன் ஆஸ்ட்ராக்ஸ் நைன்டி நைன் ப்ரோ ஒயிட் டைகர் ஸோ சேம் ஆஸ்ட்ராக்ஸ் நைன்டி நைனில் இப்போ ப்ரோ வேர்ஷன் வந்திருக்கு ஸோ அந்த ப்ரோ வேர்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒயிட் டைகர் அடிஷன் அதுதான் நான் எடுத்திருக்கேன் அது இதுலேயே வந்து ரெட்டும் இருக்குது நான் ஏன் ரெட் எடுக்கல அப்படிங்கிறதே சொல்கிறேன் அண்ட் ஏன் ஒயிட் எடுக்கிறேன் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இந்த ராக்கெட்டோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் சொல்லிடுறேன் ஆக்சுவலாக இந்திய இம்போர்ட் வந்து நிறைய ஃபோர் யூ தான் வரும் ஃபோர் யூ அண்ட் ஜி ஃபைவ் தான் வரும் எஸ் சேம் அதே தான் ஃபோர் யூ ஜி ஃபைவ் அண்ட் ஹையஸ்ட் டென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் எல்பிஎஸ் இந்த ராக்கெட்டோட டென்ஷன் இருக்கும் நான் ஏன் இந்த ராக்கெட் சூஸ் பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஆஸ்ட்ராக்ஸ் நைன்டி நைன் நம்ம வச்சுருந்த அதாவது நான் வச்சுருந்த அந்த ஃபஸ்ட் ராக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஸ்டிஃப்பான ராக்கெட் தான் ஸோ ஸ்டிஃப்பான ராக்கெட்டில் விளாண்டு பழகிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நம்மளுக்கு அந்த என்ன சொல்ல ராக்கெட்டோட ஸ்பீட் அண்ட் கண்ட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா வேரி ஆகும் நம்ம ஃப்ளெக்சிபிள் ராக்கெட்ல விளாடும் போது வேரி ஆகும் ஸோ அதனால தான் திருப்பியும் நான் ஸ்டிஃபான ராக்கெட்டே எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து இந்த ராக்கெட்டும் சேம் அதே மாதிரி ஸ்டிஃபான ராக்கெட் தான் பட் எனக்கு தெரிஞ்ச அது அதே அளவுக்கு ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து இதுலேயும் இருக்கிறக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு நைன்டி பர்சன்ட் மேட்ச் ஆகிறக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அண்ட் நைன்டி நைன் ப்ரோவில் வந்து அந்த ராக்கெட் ஐ மீன் அந்த ரெட் கலர் ராக்கெட் நான் சூஸ் பண்ணல அப்படின்னா அது கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு ஸோ அதனால நைன்டி நைன் ப்ரோவில் ரெட் கலர் நான் சூஸ் பண்ணல அண்ட் ஆக்சுவலி நைன்டி நைன் ப்ரோ ரெட் கலர் வந்து டபுள்ஸுக்கு மோஸ்ட் ப்ரிஃபரபிள் ராக்கெட் பட் இது வந்து சிங்கிள்ஸுக்கு ப்ரிஃபரபிள் ராக்கெட் நைன்டி நைன் ப்ரோ ஒயிட் டைகர் வந்து ஆக்சுவலாக சிங்கிள்ஸுக்கு ப்ரிஃபரபிள் ராக்கெட் ஸோ நான் இருந்தும் ஏன் நான் சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு இதை நான் விளாண்டு என்னோட பர்சனல் ஃபீலிங் வந்து எனக்கு அந்த நைன்டி கூட மேட்ச் ஆன மாதிரி இருந்தது ஸோ அதனால் நான் இந்த ராக்கெட் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் அடுத்து வந்து வெயிட் கேட்டகரி ஸோ ஆல்ரெடி வந்து நம்ம அதில் ஃபோர் யூ தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ அதனால் திருப்பியும் வந்து இதுலேயும் ஃபோர் யூ தான்
விளாடுற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஒரு நார்மலாக ஒரு ஈவன் பேலன்ஸ் ராக்கெட் இல்லாமல் கொஞ்சம் ஸ்லைட் ஹெட் ஹெவி இருக்கிற ஈவன் பேலன்ஸ் ராக்கெட்டில் விளாடுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் எதுனாலும் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு கிரிப்பை வந்து பெருசாக சுற்றுறனால அந்த ஃபீல் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி நான் என்ன ஸ்ட்ரிங்ஸ் இப்போ வந்து நான் போட்டிருக்கேன் அப்படிங்கிறது நான் சொல்கிறேன் ஸோ நான் சூஸ் பண்ண ஸ்ட்ரிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லீனிங் நம்பர் ஒன் பூஸ்ட் ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்ட்ரிங்ஸ் வந்து லீனிங்கில் நம்பர் ஒன் பூஸ்ட் யோ நெக்ஸ்டில் மோஸ்ட்லி டைட்டானியம் டைட்டானியம் தவிர வரது போட்டதில்ல ஸோ டைட்டானியம் ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி லீனிங்கில் நம்பர் ஒன் பூஸ்ட் நான் ஏன் சூஸ் பண்ணுவேன்னா இதோட ஹிட்டிங் சவுண்டு கேட்டிங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி ஹிட்டிங் சவுண்டு மட்டும் கிடையாது இதோட ஓவரால் பர்ஃபார்மன்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் இந்த டேப் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா அந்த ரிஸ்ட்டு இந்த ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணி டேப் பண்ணிங்களே போதும் நல்லா அந்த பஞ்ச் கிடைக்கும் அதாவது ராக்கெட்டோட ஃபீலை வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக ஃபீல் பண்ணுற அளவுக்கு இந்த ராக்கெட் இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸ் வந்து ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுக்கும் அதனால் நான் லீனிங் நம்பர் ஒன் பூஸ்ட் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் நிறையா டைம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் டைட்டானியம் தான் போட்டிருந்தேன் பட் மறுபடியும் இப்போ நம்பர் ஒன் பூஸ்ட்டுக்கே மாறிட்டேன் அண்ட் அதே மாதிரி டென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் எல்பிஎஸ் கிராஸில் வச்சிருக்கேன் அக்ராஸ் வந்து ரெண்டுமே ஹரிசோடல் அண்ட் வர்டிக்கல் வந்து ரெண்டுமே டுவெண்ட்டி செவன் வச்சிருக்கேன் இதோட மேக்ஸ் டென்ஷன் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் நான் டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் போகல பட் டுவெண்ட்டி செவன் மோர் தன் இனாஃப் எனக்கு ஸோ அதனால் டுவெண்ட்டி செவன் வச்சிருக்கேன் ஹை டென்ஷன் போகலாம் ராக்கெட் உடஞ்சுன்னா திருப்பி ஃபஸ்ட்ல இருந்து வாங்கணும் இல்லையா அதனால டுவெண்ட்டி செவன் வச்சிருக்கேன் பட் எனக்கு இது போதுமானது நான் ஜஸ்ட் இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸோட சவுண்ட் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இது நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க ஆல்ரெடி நிறைய ஷார்ட்ஸ் வீடியோ நான் வந்து இன்ஸ்டாவில் போட்டிருப்பேன் அதை செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏன்னா லீனிங் நம்பர் ஒன் இருக்குது நீ நம்பர் ஒன் பூஸ்ட் இருக்குது பட் நம்பர் ஒன் விட நம்பர் ஒன் பூஸ்ட் வந்து உண்ணி கொஞ்சம் கூட சவுண்டு சூப்பராக கேட்கும் அது நீங்கள் விளாடும் போது அந்த ஷட்டில் ஹிட்டிங் சவுண்ட் வந்து உண்ணுமே பயங்கரமாக இருக்கும் அதனால் நம்பர் ஒன் பூஸ்ட் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டுவெண்ட்டி செவன் எல்பிஎஸ் ஓகே ஸோ இந்த ராக்கெட்டுக்கு எனக்கு இது சூட்டபிள் பட் நீங்கள் இந்த ராக்கெட் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் உங்களுக்கு சில ஸ்ட்ரிங்ஸ் மேபி ஒரு ஹார்ட் ஸ்மேஷராக இருப்பாங்க இது வந்து ரொம்ப அஃபென்ஸ் ஆடுற ஹார்டாக அஃபென்ஸ் ஆடுற பிளேயர்ஸ் இருந்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அல்டி மேக்ஸ் எடுக்கலாம் பிஜி எயிட்டி பவர் போடலாம் அண்ட் அதே மாதிரி ரொம்ப ப்ரிசைஸாக கண்ட்ரோலாக ஆடக்கூடிய பிளேயர்ஸ் வந்து ஏரோபேட் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா எக்ஸ்போல் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி த்ரீ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஸ்ட்ரிங்ஸ் வந்து சூட் ஆகும் அண்ட் இப்போ கிசுனால் கூட நல்ல ஸ்ட்ரிங்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன் ஸோ டி சிக்ஸ்டி ஒன் ஜெட் அந்த மாதிரி வந்து நிறைய ஸ்ட்ரிங்ஸ் இப்போ புதுசாக கிசுனால் இருக்கும் அதுவும் மேட் இன் ஜப்பான் தான் ஸோ அதுவுமே ட்ரை பண்ணி பாருங்க அண்ட் இதோட டியூரபிலிட்டி வைஸ் அதாவது இப்போ நான் போட்டிருக்க லீனிங் இந்த நம்பர் ஒன் பூஸ்டோட டியூரபிலிட்டி வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைட்டானியம் அளவுக்கு இருக்காது ஆக்சுவலி டைட்டானியம் அளவுக்கு இருக்காது கொஞ்ச நாள் அதாவது ஒரு டைட்டானியம் வந்து ஒரு ஒன்றரை மாதம் தாங்குது இல்லை ஒரு மாதம் தாங்குதுன்னா இது அதை விட ஒரு பத்து நாள் கம்மியாக தான் டியூரேஷன் இருக்கும் டியூரபிலிட்டி வந்து ஆப்சுலூட்லி கம்மி ஆக்சுவலாக டைட்டானியமோட கம்பேர் பண்ணும்போது நம்பர் ஒன் பூஸ்ட் வந்து டியூரபிலிட்டி கம்மி தான் பட் இருந்தாலும் விளாடுற பர்ஃபார்மன்ஸ்க்காக இதை நான் போட்டிருக்கேன் அண்ட் அதே மாதிரி டோர்னமெண்ட்டுக்கும் இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸ் வந்து ப்ரிஃபரபிள் தான் ஸோ டோர்னமெண்ட் போகிறீங்க அப்படின்னா அது ரெண்டு நாளைக்கு முடி கட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸ் போடலாம் ரொம்பவுமே நல்லாயிருக்கும் ஓகே ஃபைன் ஸோ அடுத்து இந்த ராக்கெட்டில் வந்து நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ராக்கெட்டை எல்லாருக்குமே ஒரு கியூரியாசிட்டி இருக்கும் புது ராக்கெட் வாங்கினதும் இந்த யானெக்ஸோட கவர் இருக்கும் இந்த கவரை பிரிச்சுட்டு போடுறதே வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு அன்பாக்சிங் இப்போ ஐஃபோன் வாங்கினா அன்பாக்ஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி யானெக்ஸில் ப்ரீமியம் ராக்கெட் வாங்கினா அதை அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதே ஒரு தனி ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீல்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இது சில பேர் வந்து அது ஒரு என்ன சொல்கிறது கிராண்டாக பண்ணுவாங்க கிராண்டாக என்ன சொல்கிறதுன்னா எல்லா எல்லா தமிழ்நாடு இப்போ நான் கோர்ட்டுக்கு போகிறேன்னா கோர்ட்டில் இருக்க எல்லா தமிழ்நாடு தான் நான் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு கிரேஸாக இருக்கும் ராக்கெட் வாங்கணும் ப்ரீமியம் ராக்கெட் வாங்கினதுமே வந்து எல்லாத்துலேயுமே காமிச்சு அது ஒரு சில செலிப்ரேஷனாக பண்ணுறது ஒரு காமனான விஷயம் ஸோ இப்போது நான் வந்து உங்கள் மாட்டி நான் அன்பாக்ஸ்
ஒரு லாஸ்ட் ஒன் இயராக நான் யூஸ் பண்ணுற கிரிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசி ஒன் நாட் டூ சூப்பர் கிராப்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி பேக்கெட் பேக்கெட்டாக வரும் இந்த கிரிப் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் கை வந்து ரொம்பவுமே ஹார்டாக இருக்கும் ஸோ பார்த்தா தெரியும் ரொம்பவுமே கை வந்து ஹார்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண கிரிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிக்கி கிரிப்னு சொல்லுவாங்க ஸோ லீனிங்கில் வரும் பட் லீனிங்கில் உன்னி கொஞ்சம் திக்னஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் எனக்கு செட் ஆகாது நான் சுத்தம் போது உன்னி கொஞ்சம் ரொம்ப பெருசாக போயிடும் அதனால் எனக்கு செட் ஆகாது ஸோ அதனால் யான் எக்ஸில் இப்போ நான் சூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஏசி ஒன் நாட் டூ நல்லா ஸ்லிம் கிரிப்பாக இருக்கும் நீங்கள் கிரிப்பை பார்த்து எல்லாரும் <laughs> மாதிரி ஒயிட் கலர் ஆப்வியஸ்லி எல்லார நிறைய பேத்துக்கு ஒயிட் கலர் மேல ஒயிட் கலர் グரூப் மேல கிரேஸ் இருக்கும் ஒரு நாள் அழுக்க ஆயிரும் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது பட் ஆனா நம்ம பிடிக்கும் அப்படினா ஒயிட் கலர் グரூப் போடலாம் தப்பு இல்ல பட் எனக்கு ஒயிட் கலர் தான் பிடிக்கும் நான் ஒயிட் கலர் போறேன் ஏனா ராக்கெட் ஆல்ரெடி ஒயிட் கலர் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஒயிட் கலர் சோ グரூப் போட்டா மேட்சிங்கா இருக்கும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் ஒயிட் கலர் போடுறோம் சோ இப்போ இந்த グரூப் நான் போடுறோம் எப்படி போடுறேன் அப்படிங்கறத உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் இது அன்பாக்சிங் இந்த மாதிரி யானெக்ஸ் ராக்கெட் அதாவது யானெக்ஸில் ப்ரீமியம் ராக்கெட் வாங்கி அந்த சீல் ஓப்பன் பண்ணும் போது ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் பார்த்துறீங்களா அது வேறு மாதிரி பேட்மிண்டன் பிளேஸ் எல்லாத்துக்குமே அது ஒரு தனி ஃபீல் அது சொல்லி புரிய வைக்கணும்னு இல்லை பார்க்குற எல்லாத்துக்குமே இந்த ஃபீல் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியும் இப்போ நான் இந்த கிரிப்பை கையில் பிடிக்கும் போது எனக்கு தெரியுது எந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்டிக்கியாக இருக்குது நீங்கள் பாருங்களேன் ஸோ இந்த இந்த கிரிப் வந்து அந்த அளவுக்கு ஸ்டிக்கியாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் கிரிப்பை ஒன்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் கையை விட்டு திருப்பி போகாத அளவுக்கு நல்லாவே கிரிப்பு உங்களுக்கு ஒரு பொஷனை கொடுக்கும் அதனால தான் நான் இந்த கிரிப்பை சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ கைஸ் இப்போ நான் கிரிப்பை சுத்தம் போதே பாருங்கள் நான் எந்த அளவுக்கு நெருக்கி சுற்றிட்டு இருக்கேன்னு ஏன் அப்படின்னா அப்போ தான் நான் ஆல்ரெடி விளாண்டது ஜி ஃபோர் கிரிப் சைஸ் பெரிய கிரிப் சைஸ் இல்லையா ஸோ ஆல்ரெடி இந்த கிரிப்பு வேறு ரொம்ப ஸ்லிம்மான கிரிப்பு ஸோ அதனால் கொஞ்சம் நெருக்கி சுற்றுறனால நமக்கு உன்னி கொஞ்சம் கூட கிரிப்போட சைஸ் பெருசாக ஃபீல் ஆகும் அதனால் உன்னி கொஞ்சம் வந்து கிரிப்பை நான் பெருசாக நெரு அதாவது லென்த்தாக சுற்றாமல் நெருக்கி சுற்றுறேன் ஐ மீன் ஓவர்லாப் பண்ணி சுற்றுறேன்
ओके फैनली फैन कई पिटिंग बोलिए पाती विवे अभी मारे और आशा अंड कक्चल ना ग्रिप इप्लीटे पाती कई पिटिम हेड अभी फील वो ना बट अंदर ई मीन पल नयटी नईन वे आरेंज कलर्सो अंदर बट इोड हेड अभी फीलूमे ना अंड उन्न डिफ्रेंस फ्रेमे वो नयटी नईन पल मॉडल्क मॉडल्क डिफ्रेंस पाती बॉक्स फ्रेम बॉक्स की बिग फ्रेम अंतमारीसान फ्रेम फ्रेम पाती विक्न वो कुछ जा फ्रेम पाती वैडा अंड इतक मोड़ी वैसे नयटी नईन पाती वैडा इला बट आना हेड हवियर बट इतना कुछ ब्राड फ्रेम अंदर वो हेड हवियर तरल ओके फैन इत व नम्बर मैक्सीम इंब ग्रिप स्ट्रिंग्स आलरे फोर यू राकेट अभी एटी फोर इतना ग्राम स्ट्रिंग आड पड़ा अंडी फाइव ग्राम ग्रिप आड पड़ा अरउंड इतना नई प्लस इकेट वेट पाती ओवरा नई प्लस अंड वेट वो वेट आक्चल वो फोर यून ऐसा फोर यूंगा नहीं राकेट वेट मटमें सो राकेट वेट वो आक्चल एटी फोर एटी थ्री एटी फोर दाँ बट इत रे आड पड़ी सो अंद कणी एप्ली आड पड़ी सो अदा सो फोर यून एना कंपा नयटी फोर ग्राम सो फोर यूंग एटी फोर कमे नाजुको ग्रिप स्ट्रिंग आड पड़ी पत् ग्राम कंपलसरी एट टू टेन ग्राम मिनिम एट ग्राम अधिकपक्ष टेन ग्राम ग्रिप वो एट ग्राम निका बट टेन ग्राम कण वो एटी फोर ग्राम राकेट एना नयटी फोर वे वेट वेरी आगे सो नहीं राकेट वेट अब पाकूडा कंपा वेट वेरी आगे स्ट्रिंग ग्रिपी सो आक्सरी आड पड़े कंपा वेट जास्ती आगता अंत वो फील पड़ी है फर्स्ट राकेट वो एम टो इतना राकेट कई सो अंत फील वो ना विसो ओवरा पाती कंपा नयटी थ्री नयटी फोर ग्राम पक अंड राकेट वो अफेंसुक सीरी मत पर्फमस सीरी ना नंबर अंड राकेट आक्चल ना टोर्नमेंट आड़पो ना इतव राकेट सूमा नाक पड़ी कूड़ा पाकल उन्न सीसिंग पड़े सू पाक डेरक्टा पे टोर्नमेंट आड़पे पड़पोन तरल सो आक्चल ना टोर्नमेंट वांगल राकेट उड़ा वांगे सो टोर्नमेंट वाला राकेट एप्ली अभी उन्न रिव्यू वीडियो पड़े थैंक यू दिस इज बैटमेंट लवर अंड ना उ हरूण